নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা আজ শপথ নিচ্ছেন নতুন মন্ত্রিসভার শপথকাল বঙ্গভবনে শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবারের নির্বাচন আর কেউ বলতে পারবে না রাতে ব্যালটে সিল মারা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য অনিয়মের তদন্ত দাবি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পশ্চিমাদের বক্তব্য নিয়ে ভাবছে না বাংলাদেশ ভোট বর্জন করে আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে জনগণ দাবি রিজভি নয় মামলায় গ্রেফতার মির্জা ফখরুল জামিন শুনানি আজ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিচ্ছেন আজ সকাল দশটায় জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে তাদের শপথ পাঠ করাবেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী আগামীকাল শপথ নেবেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা তবে কারা মন্ত্রী হবেন সেই তালিকা এখনো আসেনি মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন একথা জানিয়েছেন নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্যগণ শপথ নেবেন সে প্রেক্ষিতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি যে আগামী এগারোই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি আপনার জানেন যে মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের একটা কাজ হলো এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা এটির সকল রকম প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি যাতে করে সাত তারিখ বিকাল সাতটায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা কোন তালিকার কথা বলছেন না আমরা ওই কাজটা এখন শুরু করি এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে দুশো আটানব্বই আসনের নির্বাচনের ফলাফলে গেজেট প্রকাশ অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর এই তথ্য দেন তবে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের বিবৃতি নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই ইসি মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে বসে কমিশনার আলমগীর বলেন দুশো আটানব্বই সংসদীয় আসনের ফলাফলের গেজেটে অনুমোদন দেয়া হয়েছে নওগাঁ দুই আসনের প্রার্থী মারা যাওয়ায় এবং ময়মনসিংহ তিন আসনের এক কেন্দ্র অনিয়মের অভিযোগে স্থগিত করা হয়েছে এদিকে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মন্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি তার দাবি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু হয়েছে কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন নিয়ম অনুযায়ী যা যা করা দরকার তার সবই করা হয়েছে পঁচাত্তরের পর এবারের সাত জানুয়ারি নির্বাচন সবচেয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হয়েছে বলেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দু একটা দল নির্বাচনে না আসলে তাতে কিছু যায় আসে না জানতে চান নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বিএনপি জমাতের এমন হম্বিতম্বি কোথায় গেল মঙ্গলবার গণভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন এবার আর কেউ বলতে পারবে না রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা হয়েছে রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিতের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর গণভবন প্রাঙ্গণে নেতাকর্মীদের সামনে হাজির হন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সকালে দলের নেতাকর্মী সমর্থক ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের শুভেচ্ছায় সিক্ত হন তারা বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জানান নির্বাচন ঠেকাতে অনেক বাধা সত্ত্বেও দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূতভাবে অংশ নিয়েছে যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাদের লক্ষ্য নির্বাচন হতে দেবে না অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সাথে সরকার প্রধান বলেন বিএনপির ভোট বর্জনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে জনগণ ভোট দেয় দলটির নেতারা এখন হতাশায় ভুগছে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই আমি জানি তাদের নেতা কর্মীরা আজকে হতাশায় ভোগে তাদেরকে আমি বলবো যে হতাশার কিছু নেই আপনার দেশেরই জনগণ হয়তো আপনাদের উপর অহি নাজিল হয়েছে সেই কত সাত আট হাজার মাইল দূর থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে আমরা তো ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি আচ্ছা ডিজিটাল বাংলাদেশ করার 
সুবাদে ওই নাজিল হয় ইলেকশন করোনা ইলেকশন জ্বালাও পড়াও নিজে লন্ডনে বসে আয়েশ করেন পায়েস খায় আর এখানে কর্মীদের মাঠে নামায় মাঠে নামায় আর দুনিয়া মানুষ পড়াতে নির্বাচনকে আরো সুষ্ঠু অবাদ করতে ব্যালট পেপার রাতে পাঠানো হয়নি বলে সমালোচকদের জবাব দেন তিনি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে এবার নির্বাচনে আর বলতে পারবে না যে রাতে সিল মানে কারণ ব্যালট পেপার রাতে যাই নাই ব্যালট পেপার পৌঁছাতে সকালে এ তারা যে একটা কথা ওই বলেই বেড়াতো সারা দিন সেটা বলারও তাদের সুযোগ নাই কাজে এই নির্বাচন হয়নি বা কিছু বলতে পারবে না তারা বলার কোনো বুক তাদের নাই তবে তারা বলতে পারে মিথ্যা কথা বলা তো ওদের একটা চরিত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পরাজিত প্রার্থীদের আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা এবং সেই ভাবে এদিকে দাদশ জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাপান থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়া সহ ওয়াইসি ভুক্ত উনিশটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররাও সৈয়দ আব্দুল মুহিদ বাংলাভিশন ঢাকা সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য আহ্বান জানানো হয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিরোধী দলের ওপর দমন পীড়ন বন্ধের জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকা টুর্ক এক বিবৃতিতে বলেছেন বাংলাদেশের সব মানুষের ভবিষ্যৎ এখন ঝুঁকির মুখে ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্র যেন লোক দেখানো হয়ে না পড়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে গত কয়েক মাসে হাজার হাজার বিরোধী নেতাকর্মীকে নির্বিচার আটক বা ভয়ভীতি দেখানো প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক নয় বাংলাদেশে সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যিক শর্তগুলো জোরদারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে বিবৃতি দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর মুখপাত্র ম্যাথু মিলার জানান বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনে জনগণের অধিকারকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের সময় সংঘটিত সকল সহিংসতার নিন্দাও জানিয়েছেন মিলার এদিকে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি সব দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি সে কারণে বাংলাদেশের মানুষের ভোট দেওয়ার যথেষ্ট বিকল্প ছিল না এদিকে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব বড় দল অংশ না নেয়া হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতার পূর্ণ তদন্ত দাবি করেছে সংস্থাটি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচনী সহিংসতার পাশাপাশি বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়েছে এতে বলা হয় এবারে নির্বাচনে মোট সাতাশটি দল অংশগ্রহণ করে তবে ছিল না বিএনপির মতো বৃহৎ দলগুলো এতে হতাশা প্রকাশ করেছে ইইউ বাংলাদেশের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ইইউ বাংলাদেশের সাত জানুয়ারি নির্বাচনে গণতন্ত্র ও গণমানুষের জয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়া ওয়েন নতুন সরকারের পাশে থাকতে চীন অঙ্গীকারবদ্ধ বলেও জানান তিনি আর জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম টেস্টার বলেছেন নির্বাচনের সহিংসতা তেমন না হওয়ায় খুশি তার দেশ আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কি বিবৃতি দিল তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই ইমরুল কায়সের রিপোর্ট ঢাকায় অবস্থিত বিদেশি মিশনের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজধানী ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য চীন রাশিয়া জার্মানি সহ ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা অংশ নেন এতে অংশ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানানোয় বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের আরও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নির্বাচনে কোন দেশ কি বলল সরকার তা নিয়ে চিন্তিত নয়ংগণ নির্বাচনে গেছে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে এইটাই তো বড় কথা এদিকে জাতীয় নির্বাচনে জয় পাওয়ায় আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানানো দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা আগামীতেও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন বিভিন্ন বাধা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সফলভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে এজন্য আমরা অভিনন্দন জানাই এই জয় গণতন্ত্র ও গণমানুষের জয় বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ 
ও ভীষণ দুই হাজার একচল্লিশের লক্ষ্য পূরণে চীন নতুন সরকারের পাশে থাকতে বদ্ধ পরিকর নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হওয়ায় আমরা খুশি আশা করি রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য একটা নতুন সূচনা হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে জার্মানি বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকবে অনুষ্ঠান শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে যোগদান রাষ্ট্রদূতরা তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পরপরই অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ইমরুল কায়েস বাংলাভিশান ঢাকা এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে জাতিসংঘ নজর রাখছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেজ অন্যদিকে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড সোমবার জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মহাসচিবের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সাতনিনো জানান প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন আর ভিন্নমত সমালোচনা দমন সহ বিরোধী নেতাদের গ্রেফতারের অভিযোগের বিষয়ে তারা অবগত ফ্লোরেন্সিয়া সোতো বলেন এমন এক পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ও বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি জানান নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের সময় সহিংসতার ঘটনার খবরে জাতিসংঘ মহাসচিব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সব পক্ষকে সব ধরনের সহিংসতা পরিহার করে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে জাতিসংঘ মহাসচিব আহ্বান জানিয়েছেন বলেও তার মুখপাত্র জানান এদিকে কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন জাতীয় অগ্রাধিকার অর্জনে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বের জন্য কমনওয়েলথ প্রস্তুত রয়েছে তিনি জানান বাংলাদেশের জনগণের সাথে কমনওয়েলথ পরিবারের সদস্যরা কাজ করতে আগ্রহী ভোট বর্জন করে জনগণ আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি মঙ্গলবার অনলাইন ব্রিফিং এ তিনি কথা বলেন শত ভয়ভীতি জেল জুলুম নির্যাতন প্রলোভন ও সরকারের সারাসি চাপ উপেক্ষা করে ভোট প্রদান না করার মাধ্যমে জনগণ এই নির্বাচনকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে দামি নির্বাচনের মাধ্যমে মূলত বিজয় হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভোট বর্জনকারী গণতন্ত্রকামী বীর জনতা এই দিনে ভোট বর্জন করে দেশের পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানুষ আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে বিকাল তিনটা পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাতাশ দশমিক পনেরো পার্সেন্ট ভোটের ঘোষণা দিয়ে গণভবনের চাপে আবার এক ঘন্টা পরেই চল্লিশ শতাংশ এবং গতকাল দুপুরে তা আরেক দফা বাড়িয়ে একচল্লিশ দশমিক নিরানব্বই শতাংশ ভোটের গোজামিলের ভৌতিক হিসাব বানানোর এই ভুয়া হাস্যকর নির্বাচন ভোটের ইতিহাসে কলঙ্ক তিলক উৎকীর্ণ করল দামি সরকার এদিকে নির্বাচন বাতিল ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজধানীতে মিছিল করেছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলো কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিএনপি সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন আওয়ামী লীগের আমরা আর মামুরার নির্বাচন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করেছে নির্বাচনকে ডামি ও প্রহসনের নির্বাচন আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তা বাতিলের দাবিতে গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি সহ বিভিন্ন দল গণসংযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর গ্রিন রোড এলাকায় মিছিল করে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল এ সময় ভোট বর্জনের জন্য রাস্তার দুপাশে জনগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা এদিকে মগবাজারে লিফলেট বিতরণ করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের সামনে ও আশপাশে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপি সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি পথচারী রিক্সাচালক ও সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন তিনি বিএনপি ও সমমানা দলগুলোর ডাকে নির্বাচন বর্জন করায় দেশবাসী ও সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান রিজভি অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে পল্টন এবং রমনা থানার আলাদা নয় মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে মঙ্গলবার আংশিক হলেও আজ তার পূর্ণাঙ্গ জামিন শুনানি হবে বলে আদেশ দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আহমেদ সারোয়ারের রিপোর্ট গেল বছরের আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় পল্টন ও রমনা থানায় করা নটি মামলায় মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আনা হয় বেলা একটার পর তাকে উপস্থিত করা হয় এজলাসে এ সময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আইনজীবীরা তাকে নয় মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন আদালত তা মঞ্জুর করলে তার জামিনের আবেদন করেন আইনজীবীরা এ সময় তারা বলেন যে উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা সফল হয়েছে তাই তার জামিন চান আইনজীবীরা বর্তমান সরকার দাদার পিঠে গণতন্ত্রকে উঠিয়ে গণতন্ত্রকে কবর রচনা করার জন্য 
এই মামলাগুলি দিয়েছে নয়টা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে এবং আগামীকাল একটার সময় নয়টি মামলা জামিন শুনানি আমরা বলেছি উনি বয়স্ক অসুস্থ ছিয়াত্তর আত ছিয়াত্তর বছর বয়স্ক হাসতে পারেন না পাঁচ কেজি ওজন কমেছে একজন অসহায় অসুস্থ মানুষকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য কবরস্থ করার জন্য আজকে জেল জেলে রাখা হচ্ছে সরকার পক্ষের আইনজীবীরা দাবি করেন কোন উদ্দেশ্য নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই মির্জা ফখরুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজনৈতিক কথাবার্তা এটা ওনাদের 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 কথা ওটা আসলে এরকম কোন উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টের কোনো উদ্দেশ্য নেই রাষ্ট্রপক্ষের কোনো উদ্দেশ্য নাই কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়নি ওনার এখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ওনার উস্কানিদাতা ছিলেন উনি এবং সেই জন্যই ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই কারণে ওনার বিচার হচ্ছে এর আগে সিমেম আদালত এই নয় মামলায় জামিন আবেদন করলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এরপর উচ্চ আদালত মির্জা ফখরুলের এই মামলাগুলোতে জামিন এবং বিচারিক কাজ নিষ্পত্তির আদেশ দেয় সিমেম আদালতকে আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভোট বর্জনের আহ্বান জানানোয় বিএনপিকেই জনগণ বর্জন করেছে তিনি আরও বলেন বিএনপি জামাতের আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের তেজগাঁও কার্যালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের যারা বলে নতুন মন্ত্রিসভায় কারা থাকবেন সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী একাই সিদ্ধান্ত নেবেন বলেন পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা চতুর্থবারের মতো শপথ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জনগণ ভোট দিয়ে প্রমাণ করেছে যে যারা নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছে ভোটাররা তাদের বর্জন করেছে তবে আমরা নির্বাচনের জন্য অনেক কিছু ধৈর্য ধরে আমরা সহ্য করেছি অপেক্ষা করেছি ভবিষ্যৎ অপতৎপরতা অপশক্তি সন্ত্রাস সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণের যান মাল রক্ষা প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দেয়া বিবৃতি সম্পর্কে এখনই প্রতিক্রিয়া জানাতে অপারগতার কথা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের এই নির্বাচনে আপনিও বলেছেন আমেরিকার কমনওয়েলথের ওয়াইসি প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষকরা এখানে উপস্থিত ছিলেন আমার মনে হয় যারা ভিন্নতর বক্তব্য দিচ্ছেন তারা তাদের দেশ থেকে যে পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশে এসে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে যে পজিটিভ মন্তব্য করবেন তার ভিত্তিতে তারাও বিষয়টা অনুধাব আগামীতে সব অপকৌশলকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা আজ দশ জানুয়ারি দেশে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস দীর্ঘ নয় মাসেরও বেশি সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার পর উনিশশো সালের এই দিনে স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন তিনি দেশের মাটিতে পা দিয়েই ঘোষণা দেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার কিন্তু স্বাধীনতার বাউন্ন বছরে এসে বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন কতটুকু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্যের এমন প্রশ্নের উত্তর সহ আরও জানাচ্ছেন শুভ মাহফুজ দশ জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে হাজারো মানুষ অপেক্ষা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উপকার প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখবে বলে দীর্ঘ নয় মাসেরও বেশি সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার পর দেশে ফেরেন বিশ্ব মানচিত্রে যুক্ত হওয়া নতুন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানোর বেদনাকে বক্ষে ধারণ করে প্রিয়নতাকে দেখতে আসা লাখো মানুষের উপস্থিতি 
বিমানবন্দর থেকে সোরাউর্দি উদ্যান পর্যন্ত সড়কগুলো রূপ নেয় জনসমুদ্রে পরে সোরাউর্দি উদ্যানে ঐতিহাসিক সমাবেশে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু ডাক দেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের পথ না পেরুতেই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নির্মমভাবে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয় বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাকে বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেনি তারা বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু সব বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় বলেছেন যে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি এখন আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার এবং আমি সোনার বাংলা করতে চাই সোনার বাংলা করতে হলে আমার সোনার মানুষ চাই স্বাধীনতার বান্ন বছরে এসে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার সেই স্বপ্ন পূরণের অর্জন কতটুকু প্রতিক্রিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই উপাচার্য জানান পুরোপুরি অর্জন না হলেও দেশ অনেক এগিয়েছে তবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবার আগে দেশকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত করার কথা বলেন তিনি দুশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তো এই আশাই ব্যক্ত করেছিলেন যে বাংলাদেশ দুর্নীতিমুক্ত দেশ হব দুর্নীতি বলে কিছু থাকবে না কারণ আমরা দেখেছি ঔপনিবেশিক আমলে কিছু মানুষের দুর্নীতির কারণে কতটা বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তো সেই বৈষম্য দূর করা সাম্যের বাংলাদেশ তৈরি করা সেটার জন্য তো দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন আজকে আমরা যে সমস্যার কথাগুলো যে সমস্যা চিহ্নিত করি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট নানা ধরনের সমস্যা সমাজে যেগুলো আছে সেগুলো দূর করার জন্য প্রথম পদক্ষেপই হওয়া দরকার দুর্নীতি প্রতিরোধ করা দুর্নীতি দমন করা শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা জাতীয় পার্টির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও আজ শপথ নেবেন বলে জানানো হয়েছে দলটির পক্ষ থেকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন দেশের মানুষের অধিকার আদায়েই জাতীয় পার্টি শপথ নেবে সংসদে তুলে ধরা হবে জনতার কথা মঙ্গলবার রংপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি শপথে আমরা যাব এখন কথা হলো যে এখন যখন নির্বাচন করে ফেলছি এই মুহূর্তে নির্বাচন ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলে অনেক জায়গায় আর একটা আরেক ধরনের হতাশা হবে যেমন রংপুরের মানুষ অনেক আশা করে আমাকে নির্বাচনে মানে প্রার্থী মানে আমাকে জয়ী করেছে তাদের অনেক প্রত্যাশা আমার কাছে যে আমি রংপুরের ছেলে দীর্ঘদিন রংপুরের অনেক সমস্যা দিয়ে কাজ করার সুযোগ ছিল না আমার এতদিন এইভাবে সরাসরি এখন আবার সুযোগ হয়েছে তারা মনে করছে যে রংপুরের যে অসুবিধাগুলো আমি হয়তো দূর করতে পারব হঠাৎ করে যদি আমি সংসদে না যাই তাহলে এই প্রত্যাশাটা বিচ্ছেদ হবে ব্যাঘাত হবে এখানকার মানুষের হতাশ হবে এরকম সব জায়গায় একটু সমস্যা হতে পারে তবু আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিষয়ে আপত্তিকর মন্তব্য নিয়ে কূটনৈতিক টানাপোড়নে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবি তুলেছে দেশটির বিরোধী দল এদিকে মালদ্বীপগামী ফ্লাইটের বুকিং বন্ধ করতে শুরু করেছে ভারতের পর্যটন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলো মোদীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে তিন মন্ত্রীকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পরও সোমবার মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে অসন্তোষ জানায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবনতিশীল পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে এবার মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজুর পদত্যাগ চেয়েছে দেশটির বিরোধী দল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে ভোট গ্রহণ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সংসদীয় কমিটির কাছে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন মালদ্বীপের ডেমোক্রেটিক পার্টির এমপি আলী আজিম এদিকে প্রধানমন্ত্রীকে অপরাধের শিক্ষা দিতে অপমানের শিক্ষা দিতে মালদ্বীপ ভ্রমণে ইচ্ছুকদের জন্য ফ্লাইট বুকিং বন্ধ করেছে ভারতের সবচেয়ে বড় পর্যটন ব্যবস্থাপনা সংস্থা ইজ মাই ট্রিপ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত পিত্তি জানিয়েছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে এই সেবা মোদীর লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের সোশ্যাল পোস্টে জোকার পুতুল ও সন্ত্রাসী বলে মন্তব্য করে ক্ষমতা হারান মালদ্বীপের তিন মন্ত্রী নির্বাচন শেষে রাজনীতির মাঠ ছেড়ে আবারও খেলার মাঠে ফিরলেন সাকিব আল হাসান চোট আর সংসদ নির্বাচনের ব্যস্ততায় দীর্ঘ আড়াই মাস ছিলেন খেলার বাইরে এবার তার ম্যাচে ফেরার অপেক্ষা এদিকে জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া দুই ক্রিকেটারের সংবর্ধনার আয়োজন করতে যাচ্ছে বিসিবি মনির হোসেন খানের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যস্ততা শেষ আবার ক্রিকেটে ফিরেছে উত্তাপ সামনে বিপিএল চলছে লড়াইয়ের প্রস্তুতি সবার নজর ছিল বসুন্ধরা রাইডার্স হোমে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার একদিন পরই মাঠে সাকিব আল হাসান টোটার নির্বাচনের কারণে দীর্ঘ আড়াই মাস মাঠের বাইরে তিনি ফিটনেস ফিরে পেতে বাড়তি মনোযোগ স্বাভাবিকভাবে তাদের দলটা ভালো আছে আমার মনে হয় ব্যালেন্স দল সাথে সাথে অন্যান্য দলগুলো অনেক শক্তিশালী 
বাট যেহেতু রংপুর রাইডার্স প্রতি বছরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য দল করে থাকে এবছরও তাদের সেটাই টার্গেট থাকবে প্রতিবারই তো বেশি এক্সপেকটেশন থাকে এবারও তাই থাকবে যেহেতু টি টোয়েন্টি ফর্মেটটা লাস্ট এক বছর আমরা খুব ভালো খেলেছি টিমটাও এখন ব্যালেন্সড আছে ফর্মেও আছে সবাই ভালো খেলছে নিউজিল্যান্ডেও সবাই ভালো খেলেছে সো স্বাভাবিকভাবেই এক্সপেকটেশন তো বেশি থাকবেই খেলা হবে ইউএসএ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে যেখানে হয়তো আমাদের ক্রিকেটটা শ্যুট করবে বেশি সো আমাদের সুযোগ আছে এবার বিসিবি থেকে সংসদ সদস্য হয়েছেন চারজন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের সঙ্গে আছেন পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল ক্রিকেট মাঠ থেকে এসেছেন মারসাফি বিন মোর্তজা ও সাকিব আল হাসান তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা বিসিবির মারসাফির মধ্যে কিন্তু আগে থেকেই একটা তার মধ্যে দেখবেন যে লিডারশিপ কোয়ালিটি ছিল এবং হি ওয়াজ ডুইং ওয়েল তার এলাকায় সে ভালো করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এইবার সাকিব হয়েছে সাকিব ইজ অলসো ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড প্রফেশনাল ক্রিকেটার তার তার রেসপন্সিবিলিটি সে ভালোই বুঝে ডেফিনেটলি আমরা তো তাদের সম্বোধনা তো অবশ্যই আমাদের প্ল্যানে আছে তো কীভাবে কীভাবে কী করবো আমরা এটা এখনই বলতে পারছি না এদিকে মিরপুরে অনুশীলনে হাতে ব্যথা পেয়ে মার ছেড়েছেন তামিম যদিও ফরচুন বরিশাল থেকে জানানো হয়েছে তামিমের ইঞ্জুরি গুরুতর নয় মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিচ্ছেন আজ নতুন মন্ত্রিসভার শপথকাল বঙ্গভবনে শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবারে নির্বাচন আর কেউ বলতে পারবে না রাতে ব্যালটে সিল মারা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অনিয়মের তদন্ত দাবি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পশ্চিমাদের বক্তব্য নিয়ে ভাবছে না বাংলাদেশ ভোট বর্জন করে আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে জনগণ দাবি রিজভীর নয় মামলায় গ্রেফতার মির্জা ফখরুল জামিন শুনানি আজ এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ও ফেসবুক ডট কম নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম ধন্যবাদ